ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ലെമൻ്റൽ സിമിട്രി കാത്ത് ഐഡൻറ്റിറ്റി സിമിട്രിയും ആക്സിസ സിമിട്രിയും നോക്കി ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്ലെയിനോ സിമിട്രി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിനോ സിമിട്രി ഇപ്പോൾ പ്ലെയിനോ സിമിട്രി അല്ലെങ്കിൽ മിറർ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ഒരു കണ്ണാടി കൂടി നോക്കുമ്പോൾ എന്താ സാധാരണ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഇമേജാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ആ ഇമേജ് നമ്മൾ കണ്ണാടി കൂടി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെയിം സാധനം തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കണ്ണാടി കൂടി നമ്മളെ കാണുന്നത് അപ്പം കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇമേജും നമ്മുടെ ഇമേജും നമ്മുടെ ഒറിജിനലും തമ്മിലുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇടയിലുള്ള ഒരു മീഡിയ ഒരു പ്ലെയിൻ ആ പ്ലെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഇമേജിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു നമ്മളെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ ഒറിജിനലായിട്ട് കിട്ടുന്നു വേറൊരു ഇമേജ് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ മിറർ ഇമേജ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ മോളിക്കൂളിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മോളിക്കൂളിനെ രണ്ട് ഹാഫ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സാക്ട് മിറർ ഇമേജ് കിട്ടുന്ന മോളിക്കൂളിനെയാണ് നമ്മൾ ദാറ്റ് മോളിക്കൂൾ പ്രോസസ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമിട്രി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മോളിക്കൂൾ ദർ എക്സിസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കണ്ണാടി തന്നെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക കണ്ണാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒരു എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ടാവും ഒരു വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ടാവും പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പ്ലെയിനാ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന മൊബൈൽ മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ല ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്നുള്ള സ്ക്രീൻ അതൊരു പ്ലെയിൻ ആണ് അതേ ഒരു കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ അപ്പം ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ആ പ്ലെയിനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വിച്ച് ഡിവൈഡ് ദ മോളിക്കുൾ ഇൻ ടു ടു ഹാഫ്സ് രണ്ട് ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സച്ച് ദാറ്റ് വൺ ഈസ് ദ എക്സാക്ട് മിറർ ഇമേജ് ഓഫ് ദി അതർ ദ പ്ലെയിൻ ഈസ് ടു ഹാവ് എ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമിട്രി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കണ്ണാടി കൂടി നോക്കുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഇമേജ് തന്നെയാണ് ആ കണ്ണാടിക്കകത്ത് കാണുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും ആ കണ്ണാടി നമ്മളെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പാർട്ട് ആ ഇമേജും ഇത് നമ്മൾ ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബോൾ എടുക്കുക ബോൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു കത്തി വെച്ച് മുറിക്കുക മുറിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ആ ബോളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ സൈഡ് ഏകദേശം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളൊരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ ഒരു പ്ലെയിനിൽ കൂടി ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ നടത്തി ആ പ്ലെയിൻ ആ മോളിക്കൂളിനെ മുറിച്ച് ബൈസെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ സിമിട്രി എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലെ സിമിട്രി പ്ലെയിൻ ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ആണ് അവിടുത്തെ സിമിട്രി എലമെൻ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാ തിരിച്ച് മീൻസ് ഒന്ന് തട്ടി പ്രതിപാദിച്ച് പിരിച്ച് വരിക എന്നുള്ളത് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്ന സിമിട്രിക് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിനിൽ കൂടി ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ നടത്തുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇമേജ് പോലെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മോളിക്യൂൾ പ്രോസസ് എ പ്ലെയിൻ ഓ സിമിട്രി എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്ലെയിൻസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് പ്ലെയിനുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഒരു പ്ലാനർ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ പ്ലാന പ്ലെയിനിലുള്ളൊരു മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ ദ മോളിക്യൂൾ പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് എ സിമെട്രിക് പ്ലെയിൻ മോളിക്യൂൾ പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് എ സിമെട്രിക് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണുന്നതാണ് ബി എഫ് ത്രീ ഒരു പ്ലാനർ മോളിക്യൂൾ ആണ് അപ്പോൾ ബോറോൺ ആറ്റോ മൂന്ന് ഫ്ലോറിൻ ആറ്റോ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ പ്ലെയിനാണെങ്കിൽ ഈ വരച്ചാണുണ്ട് അത് ഇങ്ങനൊരു പ്ലെയിൻ വരച്ചാണുണ്ട് ആ പ്ലെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ബോറോൺ ആറ്റത്തിനെ മൂന്ന് ഫ്ലോറിൻ ആറ്റത്തിനെ ഒരേപോലെ നടുക്ക് വെച്ച് മുറിക്കുന്നു ആ ഇത് ഒരു അപ്പം അതൊരു പ്ലെയിനാണ് ദാറ്റ് പ്ലെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് എന്താ പറയുന്ന നമ്മളിവിടെ സിമിട്രി പ്ലെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി എ സിമിട്രി പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആക്സസ് എന്താ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ആക്സിസ് ഓ റൊട്ടേഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു ആ ആക്സിസ് ഓ റൊട്ടേഷനകത്ത് മാക്സിമം എൻ സി എൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്സിസ് ഓ റൊട്ടേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ സി എൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ
and at the same time bisect the angle between two similar C2 axes adjacent to in uh, to it in the molecule is called the dihedral plane or the dihedral plane and represented in sigma d in the example for him in the syllabum and then the principal axis and the question then a the uh, then the c2 axis in a bisect in a adjacent a molecule of adjacent at the end the c2 axis in a bisect in a good icon in the plane in a prince dihedral plane or in the or principal axis of cut in the one the plane number the vertical plane over in under principal axis of the one the plane and number dihedral angle number in the pressure dihedral number condition to put it in a dead than a it bisect the angle between two similar C2 axes and the C2 axis is going to go on the angle and bisect it. Okay, now we will see one example. Okay, first example is water molecule. Now, I have to say that the water molecule is 10 sigma V. I have to say that the water molecule is V shape molecule. Now, I have to say that the image is going to be done. The water molecule, oxygen atom, hydrogen atom, hydrogen atom. Namely, water molecule is the axis of the axis of the axis of C2 axis. And the 180 degree and rotate C2 is 2, 360 by 2. 180 degree rotate is the hydrogen. The mouse is the hydrogen. The hydrogen is the same. You have already rotation of the control. You have to rotate the C2. You have to rotate the C2. You have to rotate the C2. The hydrogen. अभी इधर आना तो हमारे इंद्र एक्सिस नर ना दे प्रिंसिपल एक्सिस है कारण ये बड़े मैक्सिमम सी टू अल्ड सी थ्री नहीं है सी फोर ओ अंगने नहीं है सी टू अनापा सी टू अनोटा प्रिंसिपल एक्स है इन्हें नोको नोकी बड़े एंडर प्लेन कारण को नंदे आ प्लेन दा एंडर प्लेन ना दे एक प्लेन इधर बड़े जो सर्कल ये रो ऑक्सीजन है ऐने पॉर्गिले रो हाइड्रोजन है ऐने कट्टे इन्द प्लेन दे 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 प्लेन माउस इन्द डायरेक्शन ओ का ये रो प्लेन पॉर्गिले कंडर नम का कांड ऐने डाय इमेज का नाम बच्चे पॉर्गिले कंडर अंगने रो प्लेन इन्द आज कोड़ा दे रो प्लेन उन्हें नेता कानी कुंडन देनो के अंगने रो प्लेन दे कंडर ये Pada orang ini pernah na, orang plane yang dia na, dengan orang plane yang dia, apa plane yang dia oksigen yang matram muri kita, apa, ini di perta side le, orang high itu jenanda, orang oksigen yang pagi ente, is right side le jenanda, bah oksigen yang baki ente, orang high itu jenanda, apa, ini plane itu kami plane di perta bawah ente, di mirrorimage jani perta kanan nanda, ni adanya, kami ini bottom ala mirror plane itu ke, bottom ala itu kami jenanda sampai kena, ini dana bottom mana nanda. अंदर ये ना ये हाइड्रोजन है यूम एंड पॉर्गिल ला हाइड्रोजन है यूम ये ऑक्सीजन है यूम रे बोले डिवाइड ही ना अपन तो ये ना ये बागत है ये लेफ्ट साइड रुकों में लेकर ऑक्सीजन के पागुदी हाइड्रोजन के पागुदी हाइड्रोजन के पागुदी इप्पर तो साइड राइट साइड रुकों में दियूम अरे बोले पागुदी है � इमेज गुलाना सी टू आ प्लेन ने कांडी कुंड दे और ना ऑक्सीजन है मात्रा में टेम्परेचर चेंज डोंग ना मच्छी तो ऑक्सीजन है हाई चेंज है मुर्चेंड डोंग ना यार दिन आतो भी इंदर ने सी टू एक्सिस है कारण तो बोलना दे पिंगने ये ला इमेज गुलाना ना हमले इंदर बिल्कुल ना दे सिक्मा बी इंदर ले � हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ना परे बोले कट्टे नो। एक्सिस ना ना इंगने ना ना हमारा सीट्यू एक्सिस इंगने ना बोलना था। सीट्यू एक्सिस इन दिनो ये प्लेन ना तो बैठे नो। ये रंडाउन तो प्लेन इंदर सिक्मा बीनो उठते हैं ना रंडाउन तो प्लेन इंदर ये ऑक्सीजन है मात्रा मोरी कुन्दन प्रिंसिपल एक्स है ला सी टू ना सी टू कोड़े याना काटने को बोलना पादों उन्हें इधर एक बर्टिकल प्लेन ले दी दी ले बिल्कुल क्यों ना ये मेरे एक सैम्पल कोड़े तो इंडे अमोनिया मॉडिकुलर जो पिरामिड के शेप ऐड ला मॉडिकुलर है ना अमोनिया अबे पिरामिड के मॉडिकुलर से इंडे शेप ना उनके अंगने 
പിരമിഡ് ഷേപ്പ് അമോണിയ നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് നൈട്രജൻ ആറ്റമാണ് ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഈ നൈട്രജൻ ആറ്റം ഈ ഹൈഡ്രജൻ നിൽക്കുന്ന പോലെ പേപ്പറിന്റെ പ്ലെയിനിലല്ല കുറച്ച് മേലിലേക്ക് പൊങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്പോഡ് സ്റ്റാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രിപ്പോഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ശരിക്കും എക്സാറ്റ് ആ പേപ്പറിന്റെ പ്ലെയിനിലല്ല നിൽക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ അല്ല നൈട്രജൻ ആറ്റം ബാക്കി മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം പേപ്പറിന്റെ പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊരു ആക്സിസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇത് സി ത്രീ ആക്സിസ് ആണ് സി ത്രീ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നൈട്രജനെ കൂടി മാത്രം പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്സിസ് ആണ് ഇത് എവിടെ കണ്ട ഇത് കൂടി മാത്രം പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മളൊരു സി ത്രീ ഒരു വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആ പ്ലെയിൻ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കിക്കോളു ഒരു പ്ലെയിൻ എടുത്ത് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 കണ്ണാടി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പീസ് ഒരാൾ എടുത്ത് കണ്ണാടി ഒരു സ്ക്വയറിലുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ചെയ്യും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ നൈട്രജനെയും ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജനെയും മാത്രമായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു നൈട്രജനെയും ഒരു ഹൈഡ്രജനെയും മാത്രമായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല അവിടെ എന്തുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇതിൽ കൂടെ ഒരു സീ ടു ആക്സിസ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീ ടു ആക്സിസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നതുകൊണ്ട് ഇതാണ് സീ ടു ആക്സിസ് അപ്പൊ ആ പ്ലെയിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ആ പ്ലെയിനകത്ത് സീ ടു ആക്സിസ് കൂടി കടന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ആ സീ ടു ആക്സിസ് പാരലാണ് അപ്പൊ ഈ കണ്ണ് ഈ ഒരു സീ ഒരു പ്ലെയിൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അതുപോലെ ഇതൊരു പ്ലെയിൻ അല്ല ഈ ഹൈഡ്രജനും ഈ നൈട്രജനും കൂടി കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിൻ കിട്ടും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിൻ കിട്ടും മൂന്ന് പ്ലെയിൻസ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് വീഡിയോ നമ്മൾ എല്ലാം കാണും അതെ രണ്ടാമത്തെ അല്ലെ വേറൊരു പ്ലെയിൻ കാണിച്ചു മൂന്നാമത്തെ പ്ലെയിൻ കാണിച്ചു കണ്ട മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് പ്ലെയിനുകൾ കാണിച്ചു ആ മൂന്ന് പ്ലെയിനുകളിനകത്തും കൂടി നമ്മുടെ ആര് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സായിട്ടുള്ള സീ ത്രീ സീ ത്രീ കണ്ടു പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട ആ സീ ത്രീ ആണ് ആ ഒരു പെൻസിൽ പോലെ വെച്ചാണത് മറ്റേ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ചെറിയ പേപ്പർ കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്യുന്ന പേപ്പർ കഷ്ണം വെക്കുന്നത് അത് ആദ്യം നൈട്രജനെയും ഒരു ഹൈഡ്രജനെയും മാത്രം കട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നു അതുപോലത്തെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ഹൈഡ്രജനും നൈട്രജനും കൂടി കട്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് പ്ലെയിനുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് സിഗ്മ ബി നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും അത് അതിന്റെ ഇമേജ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇതേ വേണ്ട ഒരു ത്രീ ഡൈമെൻഷൻ മോഡലൊക്കെ നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ 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 ഈ നീലയാണ് നൈട്രജൻ ഈ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനും ഒരേ പ്ലെയിനിലാണ് അതേസമയം ഈ നൈട്രജൻ കുറച്ച് മേലിലേക്കാണ് പിരമിഡ് ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നൈട്രജന്റെ മേലിൽ ഒരു ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ റിപ്പൽഷൻ കുറക്കണതിന് മാർക്ക് നൈട്രജൻ ഒരു പിരമിഡ് ഷേപ്പ് ആണ് ഇതാണ് സി ത്രീ ആക്സിസ് ഇനി ഇവിടെ പ്ലെയിൻ എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സി നോക്കെ സി ത്രീയുടെ പ്ലെയിൻ കാണിക്കുന്നില്ല ആ ഓക്കെ കണ്ട മൂന്ന് പ്ലെയിൻ മറ്റേ ടൈപ്പ് പോലെ തന്നെ മൂന്ന് സർക്കിൾ ടൈപ്പ് പ്ലെയിൻ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തത് ഒന്നിത് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തെ ഇവിടെ ഇവിടെ മൂന്ന് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദേ ഇതൊരു സിഗ്മ ഇതൊരു സിഗ്മ ഇതൊരു സിഗ്മ ഇവിടെ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുത്ത ലെറ്റർ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രജനെയും ഒരു നൈട്രജനെയും മുറിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ ഒരു നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഈ സൈഡിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അടുത്ത പ്ലെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനെ കൂടിയും ഒരു നൈട്രജനെ കൂടിയും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കടന്നു പോകുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് പ്ലെയിൻസുകൾ കിട്ടുന്നു ആ മൂന്ന് പ്ലെയിനുകളാണ് കാണിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി വലിയ ഇമേജ് ഉണ്ടാന്ന് നോക്കട്ടെ എനിക്ക് എത്ര അതെ ഇവിടെ ഒരു ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതോ മൂന്ന് പ്ലെയിനുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു വട്ടം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വട്ടം രണ്ടാമത്തെ വട്ടം ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടം മൂന്നാമത്തെ വട്ടം ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടം ദേ സിഗ്മാവി 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 ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നൈട്രജനും ഒരു ഹൈഡ്രജനും കൂടി കട്ട് ചെയ്തു തന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് പ്ലെയിൻ ആ പ്ലെയിനിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഫുൾ ഹൈഡ്രജനും മറ്റേ സൈഡിൽ ഒരു ഫുൾ ഹൈഡ്രജനും ഒരു 
അപ്പൊ ക്ലോറിൻ ആറ്റം ബാക്കി ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ വലുതായതുകൊണ്ട് മോർ ഇലക്ട്രോൺ എനിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് റിപ്പേർഷൻ കുറയ്ക്കാവുന്ന അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്ലോറോഫോമും അമോണിയയും ഏകദേശം പിരമിഡ് ഷേപ്പാണ് അപ്പൊ അതേ സെയിം അമോണിയ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സെയിം സാധനമായിരിക്കും ആര് ക്ലോറോ മീതേനെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അമോണിയക്കകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമുള്ള ആ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി മൂന്നും കൂടി ട്രിപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് വന്നതുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് ക്ലോറോഫോമിൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം നമ്മളൊരു ട്രിപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് ട്രിപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാര് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അനങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാൻഡ് വെക്കില്ല അതാണ് ട്രിപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് എന്നാൽ ഇവിടെ മേളിലേക്ക് ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ വരൊരു ക്ലോറിൻ ആറ്റം ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇതേ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസ് ആണ്